வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வரக்கூடிய டிஎன்பிசி ஜேடியூ தேர்வுக்காக வார்ம் அப் டெஸ்ட் சீரீஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வார்ம் அப் அந்த கிளாஸஸ் வரிசையில் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸஸில் வார்ம் அப் ஃபோர் வார்ம் அப் நான்காவது கிளாஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹைவே இன்ஜினியரிங் இப்போ டிஎன்பிசியாக இருக்கட்டும் இந்த எஸ்எஸ்சியாக இருக்கட்டும் டிஎன்பிசியில் நடக்கக்கூடிய இன்ஜினியர் சர்வீஸ் ஜேடிஓ ஏஇ போன்ற எந்த எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் அதிகப்படியான முக்கியத்துவம் எந்த சப்ஜெக்ட் உண்டு அப்படின்னா ஹைவே இன்ஜினியரிங் உண்டு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்து முடிஞ்ச அந்த ஃபீல்டு சர்வே டிராஃப்ட் மேன் எக்ஸாமில் கூட ஹைவேலேருந்து கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்டாக ஒரு இன்ஜினியர் சர்வீஸில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத சப்ஜெக்ட் எதை பற்றி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹைவே இன்ஜினியரை பற்றி சொல்லலாம் ஒரு சின்ன இருக்கக்கூடிய அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஐடியா மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இதில் வரக்கூடிய எல்லா கொஷினுமே நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேவா சரி டிஎன்பிசி ஜேடிஓ இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ஜனவரியில் வரும் எக்ஸாம் வந்து மே மாதம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனுவல் கேலண்டரில் சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி ஓகே இப்போ இந்த கிளாஸில் ஹைவே இன்ஜினியரிங்கில் என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கவுஸ் ஹைவேயில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கவுஸ் என்னென்ன கவுஸ்லாம் நம்ம ஹைவேயில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கவுடைய பயன்பாடு என்ன அப்படின்னா இப்போ நேராக போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ரோடு நேராக போயிட்டு இருக்கு இந்த ரோடு நேராகவே நம்மளால் போட முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது அப்படி தானே நேராக போடுறதுக்கு சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சாலுமே அதை நேராக போடக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லுது யார் ஐஎஸ் கோடு அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நேராக போடுறதுக்கே உங்களுக்கு சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சாலும் நீங்கள் நேராக போடாதீங்க மூணு கிலோமீட்டருக்கு இருக்க அட்லீஸ்ட் ஒரு கவ் வாட்சி ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஎஸ் கோடு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டருக்கு ஆச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு கவ் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஎஸ் வந்து சொல்லியிருக்கு அப்போ பாருங்கள் அப்போ அந்த காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த டிரைவருடைய அலர்ட்டை வந்து கொடுக்குறதுக்காக அந்த மூணு கிலோமீட்டருக்கு ஆச்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு கவ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நேராகவே போயிட்டு இருந்தால் அந்த மனநிலைங்கிறது ஒரு நிலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அப்போ அலர்ட் ஆக மாட்டாங்க அப்படிங்கிறக்காண்டி இந்த ரெக்கமெண்டேஷனை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கவுசுடைய பயன்பாடு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஹைவேயில் அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கவு அந்த ட்ரான்ஸேஷன் கவு ஓகே ட்ரான்ஸன் கவுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சரி ட்ரான்ஸன் கவுனா என்ன சொல்லி பாருங்களேன் ட்ரான்ஸன் கவை பொறுத்தவரை ஒரு ரோடு நேராக இருக்குது அடுத்து நான் ஒரு கவு ப்ரொவைட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா அடுத்து நான் ஒரு கவு ப்ரொவைட் பண்ண போகிறேன் இந்த கோவுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேடியஸ் இருக்குது சம் ரேடியஸ் இருக்குது இந்த கோவுக்குன்னு சொல்லிட்டு சம் ரேடியஸ் இருக்குது இந்த மைய பகுதியிலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு ரேடியஸ் இருக்குது அதை நான் ஆரம்பி வச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு ஒரு ரேடியஸ் தெரிஞ்ச ரேடியஸ் இருக்குது ரேடியஸ் வச்சு தான் நான் ஒரு கவே போட முடியும் அப்போ இந்த நேராக போகிற ரோட்டை உடனே இந்த ரேடியஸ் இருக்கக்கூடிய கவோடு கனெக்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் முடியும் ஆனால் அது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு அந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய ஆக்சிடென்ட் வந்து காசு பண்ணும் ஏன்னா நான் நேராக போயிட்டு இருக்கக்கூடிய வண்டி திடீர்னு ஒரு கவ் வந்து சந்திச்சு தவிர்னா எப்படிங்க இருக்கும் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் அதிக அளவுக்கு ஆக்ட் ஆகி அந்த வண்டி வழிப்பக்கம் தள்ளுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்லையா அதனால் ஒரு கவ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த கவுக்கு பிறகு தான் ட்ரான்ஸன் கோ அப்போ என்னங்க பண்ணணும் இந்த நேராக போகக்கூடிய ரோடை கவ்வை மாற்றுறதுக்கு ஒரு ரேடியஸ் வச்சு மாற்றக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணணும் அந்த கவ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அப்படி ஜென்ரல் அப்படி ஒரு 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 மெல்ல 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 அந்த கவ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா இந்த கவுக்கு பேர் தான் என்ன பேர்னா ட்ரான்ஸன் கோ இந்த கவுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் ட்ரான்ஸேஷன் கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் எடுத்த உடனே ஒரு கவை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலை மெல்ல 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 ஒரு கவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கவுக்கு பேர் ட்ரான்ஸன் கோ இந்த கவுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும் ஓகேவா இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா இன்னொரு ரேடியஸ் இருக்கும் ஆர் ஒன் ஆர் டூ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா இன்னொரு ரேடியஸ் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ ட்ரான்ஸன் கோக்கு ரேடியஸ் இருக்காங்க கிடையாது ட்ரான்ஸன் கோக்கு என்ன கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரேடியஸ் வந்து கிடையாது ஏன் கிடையாது ஏன்னா ரேடியஸ் இருந்தால் அது இந்த கோ ஆயிரும்ல அதனால் ட்ரான்ஸன் கோக்கு என்ன கிடையாது முக்கியமான கொஷின் ரேடியஸே இல்லாத கோ எந்த கோன்னு கேட்பாங்க ட்ரான்ஸன் கோ எதுக்காக ட்ரான்ஸன் கோக்கு ரேடியஸ் கிடையாது
ஆக்சிலரேஷன் சென்ட்ரிஃபிகல் ஆக்சிலரேஷன் அடுத்து ஆறுங்கிறதுனா ரேடியஸ் அத்த கோ ஆறுங்கிற என்னது ரேடியஸ் அத்த கோ ரேடியஸ் அத்த கோ இன் மீட்டர் ரேடியஸ் அத்த கோ இன் மீட்டர் அப்போ ஃபார்முலா என்னது லெந்த் ஆஃப் த ட்ரான்ஷன் கோ எல்எஸ் ஈக்குவல் டு விகிப் டோட் பை சிஆர் இந்த சி கண்டிப்பி தனியாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்குங்க சி சி ஈக்குவல் டு எயிட்டி டோட் பை செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் வி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம கிளாஸஸில் இன்னும் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் நம்ம ரெகுலர் கிளாஸ் ஜனவரி நாலாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபை பார்க்கலாம் சிசி ஈக்வல் டு எயிட்டி டூ டூ பை செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் வின்னு சொல்லுவாங்க அது எதுக்காக அப்படிங்கிறது நம்ம ரெகுலர் கிளாஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்போ எல்லா சீக்கிள் வீக்கு டூ டபை சிஆர் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து சம்மிட் கோ சரி ட்ரான்ஸ்ஜென் கோவை பொறுத்தவரையில் அது ஒரு ஹாரி சென்ட்ரல் கோ அப்படி ஜென்ட்ரலாக எடுத்த உடனே ஒரு கோவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாமல் மெல்ல மெல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கோவை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கோவை தான் ட்ரான்ஸ்ஜிக்கோ சம்மிட் கோவை பொறுத்தவரை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது ஒரு வெர்டிகல் கோ ஓகேவா ட்ரான்ஸ்ஜிக்கோ எப்படிப்பட்ட கோ ஒரு ஹேரி சென்ட்ரல் கோ ஏன் ஹேரி சென்ட்ரல் கோனு சொல்கிறேன் அது பிளான்லேருந்து தான் பார்க்க முடியும் ஓகேவா நேராக போகக்கூடிய ரோட்டை மெல்ல அந்த ஹேரி சென்ட்ரல் கோவில் நான் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக ரேடியஸே இல்லாமல் அல்லது சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய ரேடியஸ் வச்சு கோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா அது ட்ரான்ஸ்ஜன் கோ சம்மிட் கோவை பொறுத்தவரை எப்படிப்பட்ட கோனா வெர்டிகல் கோ எப்படிப்பட்ட கோ வெட்டிகல் கோ ஓகேவா எப்படி தான் இருக்கும் இந்த கோ அதாவது சம்மிட்னு அர்த்தம் ஒரு மலைப்பாங்கான ஒரு பகுதி எப்படி இருக்கும் அதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சம்மிட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஏத்தம் இருக்க மாதிரி ஒரு கோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த கோவுக்கு பேர் சம்மிட் கோனு சொல்லுவாங்க இதோட ரேடியஸ் இங்கேருந்து மைய பகுதியிலிருந்து இருக்கும் ஓகேவா சம்மிட் கோவோடைய ரேடியஸ் வந்து இந்த மாதிரி மைய பகுதியில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரி இந்த கோவை பொறுத்த அளவில் என்னெல்லாம் மெரிட்ஸ் இருக்குது எல்லாம் டிமெரிட்ஸ் இருக்குது அட்வான்டேஜ் என்ன டி டி அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் முக்கியமான விஷயம் இந்த கவை பொறுத்த அளவில் இந்த கவை பொறுத்த அளவில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா சைட் டிஸ்டன்ஸ் தான் இது சைட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எதை பற்றி தான் அதிக அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சைட் டிசன்ஸ் தான் சைட் டிசன்ஸை பற்றி தான் அதிக அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த சைட் டிசன்ஸை இதுக்கு வந்து டிசைன் பண்ணணும் ஓகேவா சைட் டிசன்ஸ் என்ன அர்த்தம் இங்கேருந்து ஒரு வெஹிக்கிள் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கேருந்து ஒரு வெஹிக்கிள் போகுது அந்த வெஹிக்கிள் இங்கே வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு சைட் டிசன்ஸ் தெரியும் கரெக்ட் தானே பார்வை திறன் எங்கே தான் தெரியும் இது வரைக்கும் தான் தெரியும் இந்த பக்கம் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய வண்டி தெரியுமா தெரியுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சம்மிட்டுங்கிறது அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய வண்டி வந்து மறைச்சிருக்கும் அப்போ எது வரைக்கும் மட்டும் தான் உங்களுக்கு பார்வை திறனே தெரியும் அந்த சைட் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது இது வரைக்கும் தான் தெரியும் அப்போ இந்த பக்கம் திடீர்னு ஒரு வண்டி வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைமில் ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால சைட் டிஸ்டன்ஸ் தான் இதில் முக்கியமான பேராமீட்டர் நம்ம டிசைன் பண்ணணும் ஓகேவா வி டிசைன் சைட் டிஸ்டன்ஸ் டிசைன் சைட் டிஸ்டன்ஸ் சரி எதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னா கம்ஃபோர்ட்டை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் கம்ஃபோர்ட் இஸ் நாட் அ மேட்டர் கம்ஃபோர்ட் Comfort is, comfort is not a matter. It is not a matter. Don't consider, don't consider about comfort. Don't consider about comfort. Why do you consider about comfort? பேசஞ்சர் போகிறாங்க ஒரு பஸ்ஸில் போகிறாங்க கம்ஃபோர்ட்டை பற்றி பிரச்சனை இல்லையா பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னா இந்த பாருங்கள் இந்த மைய பகுதியிலிருந்து தான் இந்த கவ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸுங்கிறது இந்த வண்டியை மேலே நோக்கி தூக்குறதுக்கு நினைக்கும் ஏன்னா அந்த கவ்வில் போயிட்டு இருக்குல்ல அப்போ என்ன ஆகும் மைய விலக்கு வசதி தானே அப்போ மையத்திலேருந்து விலக்கி வைக்கிறதுக்கு நினைக்குது அதனால் இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஆனது என்ன ஆகும் அந்த வண்டியை அந்த வெளிப்பகுதியை நோக்கி தூக்குறதுக்கு நினைக்குது ஆனால் அந்த வண்டியுடைய செல்ஃப் ஹைட் என்ன ஆகும் கீழே வைத்து தானே வர நினைக்கணும் அதனால் கம்ஃபோர்ட்டுங்கிறது ஈஸியாகவே கிடச்சிடும் பேசஞ்சருக்கு தனியாக டிசைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை கம்ஃபோர்ட்டை பற்றி கம்ஃபோர்ட் வந்து சம்மிட் கோவில் ஒரு மேட்ரே கிடையாது அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த சம்மிட் கோ வந்து கொடுத்துரும் அதனால் டஸ் நாட் அ மேட்டர் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் வேறு என்ன டஸ் நாட் அ மேட்டர் ட்ரைனேஜ் இஸ் டஸ் நாட் அ மேட்டர் ஓகேவா ட்ரைனேஜ் ட்ரைனேஜ் இஸ் டஸ் நாட் அ மேட்டர் ட்ரைனேஜ் இஸ் டஸ் நாட் அ மேட்டர் ட்ரைனேஜ் இஸ் டஸ் நாட் அ மேட்டர் ட்ரைனேஜை பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை கரெக்டாக இல்லையாங்க இப்போ மழை பெஞ்சா தான் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த அந்த மழை நீர்லாம் இருக்கு இல்லையா அது ஓடுறதுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை எதுவும் இருக்க போதா இங்கே விழக்கூடிய மழை துளி எல்லாமே இந்த பக்கம
சமிட்க்கு வந்து மேலே நோக்கி இருந்துச்சு இல்லையா வேலைக்கு எப்படி இருக்கும் கீழ் நோக்கி இருக்கும் இதுக்கும் ரேடியஸ் இருக்கும் மையப்பகுதியிலேருந்து இதை நோக்கி ரேடியஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ சமிட்கோ எப்படி இருந்துச்சோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கோ தான் வேலிக்கோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் சேக்கோ சேக் அப்படின்னு நினைத்த பெட்டிங் மூமெண்ட் சொல்கிறோமா இல்லையா சேக் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதுதான் சேக்கோ அல்லது வேலிகோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக அதிகமாக சொல்கிறது வேலிகோனு தான் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ வேலிகோ பொறுத்தவரை பாருங்களா இப்படி தான் ஒரு வண்டி வந்துட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு வண்டி வந்துட்டு இருக்கு இப்படி ஒரு வண்டி வந்து இந்த பாதை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா இதில் எதை பற்றிலாம் கன்சிடர் பண்ணி எதை பற்றிலாம் கன்சிடர் பண்ண தேவைன்னு சொல்லி பாருங்களேன் சைட் டிசஸை கன்சிடர் பண்ணணுமா ஏன்னா இங்கேருந்து வண்டி வந்துகிட்டு இருக்கும் ஓகேவா இங்கேருந்து வண்டி வந்துட்டு இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு இங்கேருந்து பார்க்கும் இந்த வண்டியுமே தெரியும் கரெக்டு தானே சமீட் கோவில் தெரியாது ஆனால் வேலைக்கு கோவில் என்ன செய்யும் தெரியும் ஆனால் எப்போ தெரியும் பகல் நேரத்தில் மட்டும்தான் தெரியும் அப்போ டே டைம் சைட் டிசன்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் டே டைம் சைட் டிசன்ஸ் சைட் டிசன்ஸ் டஸ் நாட்டாக மேட்டர் டே டைம் சைட் டிசன்ஸுங்கிறது டஸ் நாட்டை மேட்டர் அப்போ எதுதான் முக்கியமானது நைட் டைமில் சைட் டிசன்ஸ் பிரச்சனை அப்படி தானே அந்த பக்கம் வண்டி வந்துட்டு இருக்கா வண்டி வந்துட்டு இருக்காது அப்படிங்கிறது தெரியாது ஏன் அப்படின்னா இவனுடைய லைட் வந்து எங்கே வந்து அடிக்கும் இங்கே தான் போய் அடிக்கும் கரெக்ட் தானே இந்த பக்கம் போய் அடிக்காது இல்லையா அப்போ இந்த பக்கம் நைட் டைமில் வண்டி வந்துட்டு இருக்குமா வராதா அப்படிங்கிறது தெரியாது அப்போ நைட் டைமில் சைட் டிசன்ஸை பற்றி கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணணும் அப்போ டே டைம் சைட் டிசன்ஸ் டஸ் நாட் அ மேட்டர் அப்போ டிசைன் அபவுட் இது டிசைன் ஃபார் டிசைன் ஃபார் எதை மட்டும் டிசைன் பண்ணணும் நைட் டைம் சைட் டிசன்ஸ் அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹெச்எல்எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நைட் டைம் சைட் டிசன்ஸ் எப்படி சொல்லுவாங்க ஹெச்எல்எஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க எதுக்காக சார் ஹெச்எல்எஸ்டின்னு சொல்கிறாங்க எஸ்டின்னே சொல்லிருக்கலாமே சைட் டிசன்ஸ்னா எஸ்டி நைட் டைமில் இருக்கக்கூடிய சைட் டிசன்ஸ் பேர் ஹெச்எல்எஸ்டி அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா ஹெட் லைட் சைட் டிசன்ஸ்னு பேர் ஹெச்எல்எஸ்டின்னு என்ன அர்த்தம் ஹெட் லைட் சைட் டிசன்ஸ் அதாவது நைட் டைம்லாம் ஹெட் லைட் போடுவாங்க அதனால் அந்த பேர் வச்சுக்கோங்க ஹெட் லைட் சைட் டிசன்ஸ் அப்போ வேலைக்கோவை பொறுத்தல என்னது சைட் டிசன்ஸ் டே டைமில் வச்சு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா அந்த பக்கம் வரக்கூடிய வண்டினு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் நைட் டைமில் இந்த ஹெச்எல்எஸ்டி அப்படிக்கூடிய சைட் டிசன்ஸ் முக்கியமான சைட் டிசன்ஸ் இதை பற்றி நம்ம டிசைன் பண்ணணும் இதை பற்றி நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேவா சரி வேறு எதாவது நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் இங்கே ட்ரைனேஜ் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படி தானே இங்கே ஒரு ட்ரைனேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த ட்ரைனேஜை பற்றி நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் கன்சிடர் ட்ரைனேஜ் கன்சிடர் ட்ரைனேஜ் மற்றும் வேறு அதை பற்றி கன்சிடர் பண்ணணும் ட்ரைனேஜை பற்றி கன்சிடர் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் இங்கே ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே எதை பற்றி கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் கம்ஃபோர்ட்டை பற்றி கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இங்கே கம்ஃபோர்ட்டை பற்றி கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேவா கன்சிடர் ட்ரைனேஜ் அண்ட் கன்சிடர் கம்ஃபோர்ட் கன்சிடர் ட்ரைனேஜ் அண்ட் கன்சிடர் கம்ஃபோர்ட் அப்போ பேசஞ்சருக்கு கம்ஃபோர்ட் வந்து இந்த கவ் வந்து கொடுக்காது அதனால் நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது பேசஞ்சருக்கு கம்ஃபோர்ட் இருக்கிற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணி விட்றணும் ஓகேவா அப்போ சமீர் கோவை பொறுத்தளவில் கம்ஃபோர்ட்டை பற்றி கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் வேலி கோவில் கம்ஃபோர்ட்டை பற்றி கன்சிடர் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த கீழ் நோக்கி வருது பார்த்தீங்களா அப்போ சென்ட்ரிஃபிகல் போஸ் எதுவும் கை கொடுக்காது அப்போ என்ன இந்த இடத்துல இப்படி தாண்டி அந்த பக்கம் ஏறும்போது என்னம்னா கம்ஃபோர்ட் கிடைக்காது ஓகேங்களா பேசஞ்சர் வந்து அதிக அளவில் டிஸ்டர்ப் ஆவாங்க அதனால் கம்ஃபோர்ட் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அதே நேரத்தில் ட்ரைனேஜை பொறுத்தவரை பாருங்கள் பெய்யக்கூடிய மழை நீர்லாம் எங்கெங்கே வரும் இங்கே தானே வந்து சேரும் பெய்யக்கூடிய மழை நீர்ல இங்கே தான் வந்து சேரும் கரெக்டாக இங்கே பெய்யக்கூடிய மழை இங்கே தான் சேரும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் பெரிய ஒரு ட்ரைனேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா அதனால் எதை பற்றி நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ட்ரைனேஜை பற்றி கன்சிடர் பண்ணணும் சமீட் கோவில் அப்படி ஒரு பிரச்சனை பார்க்கவே இல்லை வேலை கோவில் அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஓகேவா அப்போ எதை பற்றிலாம் கன்சிடர் பண்ணுறோம் கன்சிடர் அபவுட் ட்ரைனேஜ் அண்ட் கம்ஃபோர்ட் எதில் வேலை கோவில் அதே நேரத்தில் சைட் டிசை பொறுத்தவரை டே டைமில் பிரச்சனை இல்லை நைட் டைமில் பிரச்சனை இருக்குது அதனால் ஹெச்எல்எஸ்டியை பற்றி நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேவா சமீட் கோவுக்கும் வேலை கோவுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது இது தான் ஓகேவா சரி அடுத்து பாருங்கள் நம்மளுடைய பேட்ச் கேண்டிலியூர் பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வரக்கூடிய டிஎன்பிசி ஜேடிஓ எக்ஸாமுக்காக நம்ம ரெகுலர் கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் டேப் ஐஎஸ் அகாடமி தென்காசிஸ் கிளையில் வரக்கூடிய ஜனவரி நாளாவது இந்த வகுப்புகள் வந்து தொடங்க இருக்குது இந்த பேட்சில் நீங்கள் சேர நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழ்கண்ட இந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை பதிவு பண்ணிக்கிங்க நைன் ஃபைவ் நைன் செவன் ஃபைவ்